ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അരിയുണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അരിയുണ്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി പിന്നെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് ഇത് ആദ്യം പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ അരിക്ക് ചെറിയൊരു നനവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് അധികം ടൈം എടുക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ അരി എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വറവായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയുടെ കളറ് കുറച്ച് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അരിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ട് ഇത് പൊരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അരിയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാൽ എല്ലാ അരിയും ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരി ഇവിടെ വറവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി അരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി അരിയും കൂടെ ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരി ഇതുപോലെ എല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതും പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മുഴുവൻ അരി ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി എല്ലാം നല്ല പോലെ പൊടിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ അരി വറുത്തിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പച്ച തേങ്ങയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളമായ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ അവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും അരിയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അരി കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ഏലക്കായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നച്ച് ശർക്കര ഒരുക്കി എടുത്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഈ മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര പാനിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അരി പൊടിച്ചതൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്ത എള്ളാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എള്ള് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഈ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ലഡുവിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരിയുണ്ട മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അരിയുണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായി നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ വെറു വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക